ఉంటారు ఆల్వేస్ మనతోనే ఉంటారు అండ్ ఎస్ చిన్నకి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ తెలుగు ఆడియన్స్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అండ్ చిన్న అందరికీ నమస్కారం అండి అక్టోబర్ సిక్స్త్ రోజున కొత్త సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సినిమా పేరు చిన్న చిన్న అంటే చిన్నానని షార్ట్ ఫామ్లో చెప్తే చిన్న సో ఒక చిన్నానకి అతని అన్నయ్య కూతురు మధ్యలో ఉండే ఒక రిలేషన్షిప్ యాక్చువల్గా నేను చాలా సరదాగా మరీ క్యాజువల్గానే వచ్చాను ప్రెస్ మీట్కి అందరిని కలిసాను కానీ లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో ఐ థింక్ కొంచెం ఐ ఐ గాడ్ అబెట్ ఇమోషనల్ ఐ డోంట్ నో నాకు ఎందుకో తెలియట్లేదు సో మై మైండ్ కొంచెం జనరల్గా నా మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వదు కానీ ఇవాళ కొంచెం మైండ్ బ్లాంక్ అయినట్టు ఉంది చిన్న సినిమా నా లైఫ్ డ్రీమ్ అండి నాకు ఈ సినిమా తీయడానికి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ పడిందని నేను మా గురు గారితో చెప్పాను మణిరత్నం గారితో చెప్పాను ఎందుకు రాలా చెప్తున్నావు అని అడిగారు ఆయన ఒక డ్రీమ్ సార్ కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు ఒక డ్రీమ్ ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక రోజు ఒక సినిమా నేను తీస్తాను అమ్మ తోడు ఎందుకంటే బెటర్ సినిమా నాకు తీయటం రాదు నేను తీయలేను నేను చెప్పే ఒక పరిస్థితి వస్తుంది నాకు సో ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ సినిమా ఈ చిన్న సినిమా అండి ఈ సినిమా నేను యాక్ట్ చేస్తానని డిసైడ్ చేసే రోజు నుంచి నేనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తానని చెప్పిన రోజు నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేయటం అంటే ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వంద మార్గాలు ఉంటాయి మీరు అందరూ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మీకు తెలుసు ఒక సినిమా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుందని అందరికి తెలుసు చాలా కారణాలు ఉంటాయి ఆ కారణాలకి చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి నేను సొంత డబ్బు పెట్టుకుని ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రొడ్యూసర్ని సో నేను ఈ సినిమా తీయాలంటే నేను ముప్పై కోట్లు సంపాదించాలి తర్వాత నేను ట్యాక్స్ కట్టాలి తర్వాత నేను మా ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి తర్వాత మిగతా డబ్బులు ఉంటాయి చూడండి దాన్ని నేను సినిమాలో పెడతా అది నేను సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసే మెథడ్ సో మీరు ఆలోచించండి నేను ఆ సినిమాలో ఎంత ప్రేమ పెట్టి ఉంటానో ఆ సినిమా మీద ఎన్ని నమ్మకాలు పెట్టి ఉంటాను ఈ చిన్న సినిమా లాస్ట్ థర్స్డే రిలీజ్ అవ్వాల్సిన సినిమా అండి తెలుగులో నేను ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ టైంలో మా డైరెక్టర్ అరుణ్ గారికి చెప్పాను ఇది సిద్ధార్థ్ కెరియర్లో బెస్ట్ సినిమా అరుణ్ సిద్ధార్థ్ అనే మనిషి ఎందుకు యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు ఇంకా ఎందుకు యాక్టర్గా ఉండాలో ఇలాంటి ప్రశ్నలకి సమాధానం ఈ సినిమా ఈ సినిమా రిలీజ్ రోజు చూడు చెన్నైలో నీకు నువ్వు ఆల్రెడీ మూడు సినిమాలు చేసావు కదా పెద్ద హిట్లు చేసావు నీకు ఎలాగో ఒక రిసెప్షన్ వస్తుంది ఇక్కడ మంచి సినిమా అని కానీ మా తెలుగు ప్రేక్షకులకు రేస్ రిసెప్షన్ ఇస్తారు ఈ సినిమాకి నువ్వు చూడబోతున్నావు అని నేను ప్రామిస్ చేసి ప్రామిస్ ఇచ్చా అరుణ్కి కానీ మొదటిసారి నేను నా సినిమాని ఒకే రోజు అన్ని లాంగ్వేజ్లో డబ్ చేయాలని ప్రయత్నించా అన్ని లాంగ్వేజ్లో థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వాలని నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఫోర్ మంత్స్ ముందు ఈ సినిమా నేను సెన్సర్ చేశానండి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ డేస్ ముందు ఈ సినిమా నేను అన్ని లాంగ్వేజ్లో సెన్సర్ చేశా తర్వాత మొదటిసారి కన్నడ నేర్చుకుని కన్నడలో కూడా మనం డబ్బింగ్ చేయాలి కదా మన సినిమాలు కన్నడలో కూడా చూడాలి నేను ఇందాక చేయలేదు సో నేను కన్నడ నేర్చుకుని అక్కడికి వెళ్ళి సినిమా ప్యారలల్గా రిలీజ్ రోజు తమిళ్ తెలుగు మలయాళం కన్నడ నాలుగు లాంగ్వేజ్లో నా భాష నేను నేర్చుకుని మాట్లాడి ఒక పాత్రానికి ప్రాణం పోసి నేను రిలీజ్ చేస్తానని ప్లాన్ చేశా కర్ణాటక వెళ్ళి ప్రెస్ మీట్ పెడితే నువ్వు ఏంట్రా తమిళోడు గెటౌట్ అన్నారు నన్ను నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏంట్రా మీ భాష నేర్చుకుని మీ ముందు కొత్తగా ఒక నటుడు వస్తుంటే మీరు నన్ను బయటోడు గెటౌట్ అని నా ప్రెస్ మీట్ ఆపేస్తున్నారు సో నేను నవ్వి బయటకు వెళ్ళిపోయా చాలామంది సారీ చెప్పారు థ్యాంక్ యూ చెప్పారు ఏదో చెప్పారు కానీ నాకు ప్రెస్ మీట్ జరగలేదు ఆ రోజు నేను ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఒక హీరోగా వెళ్తే అది జరగలేదు అది ఈ సినిమా నేను ఎంతకంటే బెటర్ సినిమా నేను తీయలేనని చెప్తున్నాను సినిమా సరే పర్లేదు ఎలాగో రిలీజ్ అవుతుంది కదా సినిమా 
అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లో ఉన్నా తర్వాత చూస్తే తెలుగులో ట్వంటీ ఎయిత్ రిలీజ్ చేయడానికి నేను ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ముందు నుంచి డేట్ సలార్ అనే సినిమాతో నేను వస్తానని ఫార్టీ నైన్ డేస్ ముందు డేట్ పెట్టాను నేను ఎందుకంటే నేను ప్రభాస్ ఫ్యాన్ ని నేను సలార్ ఫస్ట్ షో చూస్తా దాని తర్వాత దాని తర్వాత ప్రభాస్ సినిమా తర్వాత నేను నా సినిమా చూసుకుంటాను కదా రెండు సినిమాలు ఒకే రోజు వస్తే ప్రాబ్లం ఏంటని నేను నాలుగు భాషల్లో ఈ సినిమా సలార్ మీకు పెద్ద సినిమా బడ్జెట్ వైజ్ చిన్న నా లైఫ్ అండి సో నాకు పెద్ద సినిమా కదా సో నేను పెద్ద సినిమా తీసుకుని నా ప్రభాస్తో నేను పెద్ద సినిమాతో నేను పోటీ పెడతా అని నేను రెడీ అయిపోయా దాని తర్వాత వాళ్ళు డేట్ మార్చేశారు తర్వాత పది మంది వచ్చేసారు ఆ డేట్లో సో ఆ పది మంది వచ్చిన తర్వాత పర్లేదులే సిద్ధార్థ్ అంటే ఆగస్ట్ ట్వంటీ నైన్త్ బాయ్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఇరవై సంవత్సరాలు అయినాయి సో సిద్ధార్థ్ అనేవాడు కొత్తవాడు అయితే కాదు ఓకే ఆడికి మార్కెట్ టాలెంట్ టాలెంట్ మీద నమ్మకం ఒక్కొక్క రిలేషన్షిప్లో పెద్దోళ్ళతో రిలేషన్షిప్ ఇవన్నీ నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఉండే సో నేను కాన్ఫిడెంట్గానే ఉన్నా ఇంకా ఎనిమిది కాదు ఇరవై సినిమాలు వచ్చినా నేను ఇరవై ట్వంటీ ఎయిత్ నేను తెలుగు రిలీజ్ చేస్తానని నేను ఫిక్స్ అయ్యా కానీ నాకు ఎక్కడో నాకు తమిళనాడులో రెడ్ జాయింట్ వారు సినిమా చూసి ఇంతకంటే గొప్ప సినిమా నేను చూడలేదని ఉదయ స్టాలిన్ గారు నా సినిమా కొన్నాడు అలాగే కేరళలో సినిమా చూసి కేరళ నంబర్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ గోకులం గోపాలన్ సార్ సినిమా చూసి నేను నా లైఫ్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇలాంటి సినిమా చూడలేదు సార్ అని చెప్పి నా సినిమా తీసుకున్నారు అలాగే కర్ణాటకలో కేజీఎఫ్ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసిన వారు నా సినిమా చూసి ఇలాంటి సినిమా మేము చూడలేదు అని చెప్పి నా సినిమా కర్ణాటక డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్నారు తెలుగులో సిద్ధార్థ్ సినిమా ఎవరు చూస్తారని అడిగారు సిద్ధార్థ్ సినిమా ఎందుకు చూస్తారండి ఎవరు చూస్తారని అడిగారు నేను ఒక మంచి సినిమా తీస్తే నా ప్రేక్షకులు నా సినిమా చూస్తారని నేను చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ రోజు రిలీజ్ అవ్వాల్సిన సినిమా నా సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎందుకు చూస్తారు ఎవరు చూడరు అని చెప్పి నాకు కరెక్ట్గా థియేటర్స్ దొరకటం జరగలేదు సో ఆ టైంలో నాకు వచ్చి నేను నీతో ఉన్నానని చెప్పి నాకు ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసింది ఏషియన్ ఫిల్మ్ సునీల్ గారు సో ఫస్ట్ అండ్ ఫోమో సునీల్ గారు జాన్వి థ్యాంక్ ఫర్ కమింగ్ ఇంతకంటే మంచి సినిమా నేను తీయలేను సార్ నిజంగా చెప్తున్నాను నేను సో ఈ సినిమా మీరు చూడండి నేను మళ్ళీ ఈ సినిమాలో ఇది ఉంది అది ఉంది సినిమాకి రండి బొమ్మరిల్లు నువ్వు వస్తానంటే ప్రేక్షక దేవుళ్ళు మీరు మీరు చే మీరు స్టార్ చేసిన కుర్రోడు ఇదంతా నేను ఆల్రెడీ చెప్పేశాను అదంతా మళ్ళీ నేను విజిటింగ్ కార్డ్ ఇచ్చేలా అవ్వకూడదు నేను ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నాను నేను అడుగుతునే బ్యాచ్ కాదు నేను సో నేను మీ దగ్గర అది అడగలేదు మీకు సినిమాల మీద నమ్మకం ఉంటే మీకు సినిమాలు అంటే ఇష్టం ఉంటే థియేటర్కి వెళ్ళి ఈ సినిమా చూడండి ఈ సినిమా చూసి సిద్ధార్థ్ సినిమా మేము తెలుగులో చూడము అని మీకు అనిపిస్తే నేను ఇక్కడ నుంచి నేను ఇలాంటి ప్రెస్ మీట్లు పెట్టానండి నేను రాను నేను ఎక్కడ ఎక్కడో ఉంటాను నేను ఇక్కడ రాను నేను ఎందుకంటే తెలుగు సినిమా చూసేవాళ్ళు ఆడియన్సు తెలుగు సినిమా తీసేవాళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు కొనేవాళ్ళు పరిశ్రమ ఈ ఇద్దరు మధ్యలో ఉండేది మీడియా నాకు ఇప్పటి వరకు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్లో ప్రేక్షకుల దగ్గర కానీ మీడియా దగ్గర కానీ ఎక్కడ నువ్వు బయటోడు నువ్వు నువ్వు మాకు వద్దు అవసరం లేదు అనే మాటలు రాలేదు కానీ నాకు ఈసారి ఇంత మంచి సినిమా తీసిన తర్వాత నేను లాస్ట్ టూ మంత్స్లో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది అది నా తెలుగు భాష గురించి ఒక విషయం అది నా తెలుగు ప్రేక్షకులు నా తెలుగు ఇండస్ట్రీ సో అక్కడ నాకేదో అనిపించింది లేదు అయితే ప్రేక్షకుల్ని డైరెక్ట్గా అడిగే టైం వచ్చేసింది 
బికాస్ మీడియా మీరు మ్యాక్సిమం నా మాటల్ని ఆడియన్స్ దగ్గరకు తీసుకెళ్తున్నారు దాన్ని దాటి నేను నా ప్రేక్షకులతో మాట్లాడంటే ఎలా మాట్లాడాలో నాకు తెలియట్లేదు సో ఈ సినిమా నేను డైరెక్ట్గా ఈ వీడియో చూస్తున్న తెలుగు భాష తెలిసిన ప్రతి వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నాను నా పేరు సిద్ధార్థ్ అండి నేను చిన్న అని ఒక సినిమా తీశాను ఈ సినిమా నేను నా కెరీర్లో తీసే బెస్ట్ సినిమా ఈ సినిమా చూసి నేను సినిమాలో ఇంకా ఉండటానికి కారణంగా ఉండే నా గురువులు ఉన్నారు చాలామంది గురువులు ఉంటారు నాకు సో నా గురుగారు ఫస్ట్ గురుగారు మణిరత్నం గారు ఆయన సినిమా లాస్ట్ మంత్ చూశారు తర్వాత ఇంకో గురుగారు కమల్ హాసన్ గారు వాళ్ళు ఆయన సినిమా లాస్ట్ టెన్ డేస్ ముందు చూశారు సో వీళ్ళతో మాట్లాడే ఆ టైంలో వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు ఈ సినిమా గురించి వాళ్ళు ఇచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ కానీ నాకు నా డైరెక్టర్ అరుణ్ కుమార్కి వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహన అది నేను లైఫ్ లాంగ్ మర్చిపోలేనండి ఎందుకంటే కమల్ హాసన్ గారు నన్ను ఫస్ట్ జయ జయ జయసుధ గారు స్టేజ్ ఎక్కి వీటిని చూస్తే నాకు కమల్ గుర్తు వస్తున్నాడు అని బొమ్మరిల్లు సినిమా తర్వాత పబ్లిసిటీ టైంలో చెప్పారు పరచురి గోపాలకృష్ణ గారు నన్ను కు మినీ కమల్ అని టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో నువ్వు వస్తానంటే ఫంక్షన్లో పేరు చెప్పారు అలాంటప్పుడు నేను యాక్టింగ్ అంటే కమల్ హాసన్ గారు కమల్ హాసన్ గారు అంటే యాక్టింగ్ అలా అనుకున్న ఒక స్టూడెంట్ నేను ఆయన నా సినిమా చూసి నా మహానది సినిమా కంటే నీ సినిమా గొప్ప సినిమా సిద్ధార్థ్ అని చెప్పారు సో అది ఒక స్టూడెంట్కి ఆయన అతను గురువు దగ్గర అలాంటి ఒక మాట రావటం నేను దానికంటే ఏ అవార్డు మళ్ళీ అవార్డు అంటే నాకు నేను పెద్దగా మాట్లాడకూడదు నేను తెలుగులో అవార్డ్స్ పెద్దగా నాకు రాలేదు సో నాకు తెలియదు సో తెలుగు హిస్టరీలో గొప్ప నటులు లిస్టులో నా పేరు రాదు ఎందుకంటే నాకు ఒక నంది అవార్డు కూడా లేదు పర్లేదు కానీ మహానది సినిమా కంటే గొప్ప సినిమా నా సినిమా అని కమల్ సార్ చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఒక ఒక అవార్డు వచ్చినట్టుంది అట్లాగే నేను గురువుగా చూస్తున్న నా నా కళా తపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారు ఆయనకి నాకు క్రితం నలభై సంవత్సరాల నుంచి నేను ఆయన ఆయన డిసైపుల్ నేను ఎందుకంటే మా నాన్న ఆయన సినిమాలు చూపించి నాకు తెలుగు నేర్పించారు నాకు సినిమా నేర్పించారు సో కళా తపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారు గురించి ఈ జనరేషన్కి పెద్దగా తెలియట్లేదు అదే ప్రాబ్లమ్ సో అందరూ ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్కి వాళ్ళు ఆయన సినిమాలు అంటే తెలియదు కదండి సాగర సంగమం అంటే తెలియదు ఆయనే ఫస్ట్ పాన్ ఇండియా లెవెల్లో రియాలిటీని డ్రీమ్స్ని కలిపిన ఒక రైటర్ డైరెక్టర్ అంటే అది కే విశ్వనాథ్ గారు రియల్ వరల్డ్లో నువ్వు కలలు కనొచ్చు నీవు కలలు కంటున్నప్పుడు నువ్వు రియాలిటీలో ఉండొచ్చు అని ఆయన ఆయన సినిమాలో ఆయన రైటింగ్తో చూపించారు సో కే విశ్వనాథ్ గారు ఈరోజు ఉండుంటే ఈ సినిమా నేను గర్వంగా ఆయన ముందు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ ఆయనకి నేను సమర్పిస్తేవాడిని నేను సో అది ఆయన లేదు కానీ ఈ చిన్న సినిమా ఓపెనింగ్లోనే ఒక స్లైడ్ ఉంది దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ డెడికేటెడ్ టు కె విశ్వనాథ్ గారు నాకు అరుణ్కి సినిమా నేర్పిన నేర్పించినందుకు ఆయనకి సినిమా మేము డెడికేట్ చేసిన ఒక విషయం జరిగింది సారీ అండి నేను నిజంగా నేను 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 జనరల్గా ఇలా మాట్లాడు నాకు అలవాటు లేదు బట్ ఏదో ఇవాళ వేరే ఇలా కొంచెం ఇండికేటర్ పెట్టుకుని లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోయా మళ్ళీ సెంటర్కి వస్తా ఉన్నండి సో ఈ చిన్న సినిమా ఫస్ట్ టైం ఒక సినిమా ప్రెస్ మీట్లో నేను నా పోస్టర్ మీద ఫిల్మ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని ఒక ఒక విషయం పెట్టుకున్న నేను చూస్తున్నా అది లాస్ట్ టూ మంత్స్లో జరిగిన విషయాలు మనం నెగిటివ్గా తీసుకుంటే ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన ఇమోషనల్ మాటలు మీకు గుర్తుంటాయి పాజిటివ్గా తీసుకుంటే ఈ డిలే వల్ల నేను మొదటిసారి నా తెలుగు సినిమాలో ఫిల్మ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని పెట్టి నేను రిలీజ్ చేయబోతున్నాను ఎందుకంటే ఆ ఫిల్మ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అనే రిపోర్ట్ కానీ రివ్యూస్ కానీ మూడు స్టేట్స్ నుంచి ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి సో తమిళనాడు కేరళ కర్ణాటకలో సినిమా రిలీజ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి వచ్చిన వార్తలు కానీ రివ్యూస్ కానీ పెద్దోళ్ళు చెప్పిన మాటలు కానీ ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ రివ్యూస్లో మీరు ఈ ఫోర్ వర్డ్స్ చదవచ్చు ఫిలిం ఆఫ్ ద ఇయర్ అది నేను రాసిన మాట కాదు అరుణ్ చెప్పిన మాట కాదు ఇది రివ్యూస్ నుంచి పెద్దోళ్ళు చెప్పిన టెస్టిమోనియల్స్ నుంచి తీసిన 
ఒక ఒక థింగ్ సో అది చాలా రేర్ మన ఇండస్ట్రీలో ఇంకో రేర్ విషయం చెప్తాను నేను మీకు ప్రస్తుతం సినిమాలో ఎవరికి బడ్జెట్ సినిమా బడ్జెట్ ఎంత ఎవరికి తెలియదు సినిమా ఎంత కలెక్ట్ చేసింది ఎవరికి తెలియదు నమ్మాల్సిందే అన్ని నంబర్సే కదా అలాంటి టైంలో ఈ చిన్న సినిమా తమిళ్లో రిలీజ్ అయిన రోజు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే కలెక్షన్ కంటే సెకండ్ డే కలెక్షన్ ఎక్కువ సెకండ్ డే కలెక్షన్ కంటే థర్డ్ డే కలెక్షన్ ఎక్కువ థర్డ్ డే కలెక్షన్ కంటే ఫోర్త్ డే కలెక్షన్ ఎక్కువ ఫోర్త్ డే కలెక్షన్ కంటే ఫిఫ్త్ డే కలెక్షన్ ఎక్కువ ఇది మీరు చూసుంటారు కానీ నేను ఇంకొకటి చెప్తా ఈ చిత్త సినిమా ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే కలెక్షన్స్ కలిపితే ఫిఫ్త్ డే ఎక్కువ వచ్చింది నిన్న దానికి అర్థం ఏంటో మీరు మీకు మ్యాథ్స్ వస్తుంటే మీరు ఆ లెక్క చేసుకోవచ్చు సో సింపుల్ వన్ రూపీ టూ రూపీ త్రీ రూపీ ఫోర్ రూపీ ఫిఫ్త్ డేస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ లెవెన్ వచ్చింది సో దట్ ఈస్ ద విక్టరీ కమర్షియల్ విక్టరీ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ నా నమ్మకం ఈ సినిమా తెలుగులో ఒక ఆల్ టైమ్ క్లాసిక్ బ్లాక్ బస్టర్ అనే పేరు తెచ్చుకుని ఆడుతుంది అనేది నా నమ్మకం అది ఈ రోజు ఏషియన్ ఫిల్మ్స్ నా పక్కన నుంచున్నారు కాబట్టి నాకు ఒక ధైర్యం వచ్చింది ఆ కళ డెఫినెట్గా నిజమవుతుందని అండ్ ఆడియన్స్ విల్ నెవర్ లెట్ డౌన్ అ గ్రేట్ ఫుల్ సో ఇది ఆడియన్స్ చేతికి నేను ఇస్తున్నాను అండ్ ఈ సినిమా నేను మళ్ళీ చెప్తాను నాకు ఈ సినిమా తీయడానికి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు పడినాయి బొమ్మర్లు డైలాగ్లా ఇంకా నచ్చే మీ చేతిలోనే ఉందని నేను ఆడియన్స్తో చెప్తుంటే అండ్ చాలామంది అడిగారు ఈ కమ్ బ్యాక్ కమ్ బ్యాక్ అంటే దాని గురించి మాట్లాడటం వేస్ట్ అనుకుంటున్నా నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతేనే నేను కమ్ బ్యాక్ ఇవ్వగలను నా దృష్టిలో నేను ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాను కానీ ఈ సినిమా తర్వాత మీరు ఈ సినిమాని విజయం చేస్తారు విజయం తర్వాత ఏం జరగబోతుందో ఆ టైం వచ్చేటప్పుడు నేను మాట్లాడతాను కానీ నా ఫ్యాన్స్కి ఒకటి మాత్రం చెప్తాను టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు నాకు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి మూడే స్క్రిప్ట్స్ వచ్చినాయి మూడు స్క్రిప్ట్స్ అందులో ఒక్కటి మహాసముద్రం సో మీరు అడగచ్చు నువ్వు ఎందుకు చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదని నేను నటుడినండి సో నాకు ఒక మంచి డైరెక్టర్ ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్ నా దగ్గరకు వచ్చి ఒక మంచి కథ చెప్తే నేను ప్రాణం పోస్తాను ఎవరు రాలేదు తెలుగు నుంచి సో నేనే ప్రొడ్యూస్ చేసి నేనే ప్రాణం పోసి నేనే మీ దగ్గరకు తీసుకొచ్చేసా ఇంతకంటే బెటర్ సినిమా నాకు థియేటర్ రాదండి నేను ట్రై చేసినా మేబీ నెక్స్ట్ టైం ఇంకా వస్తుందేమో మన తెలుగు ఫ్యూచర్ గురించి చెప్పలేము కదా పాస్ట్ నీ మైండ్లో పెట్టుకుని నేను ప్రజెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నా భూతకాలం నీ మైండ్లో పెట్టుకుని నా భవిష్యాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాను చిన్న సినిమా విల్ విన్ యువర్ హార్ట్స్ ఈ సినిమా ఒక ఇమోషనల్ థ్రిల్లర్ ఈ సినిమాలో మీరు మీ లైఫ్లో చూడని లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ చూస్తారు కానీ నా దగ్గర నుంచి కాదు ఇద్దరు పాపలు ఉన్నారు ఈ సినిమాలో వాళ్ళిద్దరు పర్ఫార్మెన్స్ చూసి నేను ఈ సినిమా మూడు వందల సార్లు చూశానండి ఇప్పటి వరకు అయినా మీరు ఈ సినిమా ఇప్పుడు ప్లే చేయండి నేను కూర్చొని చూస్తా ఎందుకంటే ఆ పాపలు అలా యాక్ట్ చేసింది కాబట్టి అన్బిలీవబుల్ అంటే మణిరత్నం గారు కమల్ హాసన్ గారు యాక్టింగ్ గురించి ఆ పాప యాక్టింగ్ గురించి చెప్తున్నారంటే అది మీరు చూడబోతున్నారు అండ్ ముఖ్యంగా సిద్ధార్థ్ అనే నటుడిని సిద్ధార్థ్ అనే మీరు మైండ్లో ఒకటి పెట్టుకున్నారు కదా నేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నాను నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ చేయటం ఇష్టం లేదు నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ సిద్ధార్థగా ఉండటంలో ఇష్టం లేదు నేను వేరే ఎవరైనా ఉంటాను నేను నేను మూర్తి సర్లా ఉంటాను నేను కావాలంటే రావు సర్లా ఉంటాను నేను కావాలంటే సో ఈ సినిమా నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిద్ధార్థ్ అనే నటుడిని మనం ఒక గుడి లోపలికి వెళ్తే చెప్పులు బయట వదిలేసి లోపలికి వెళ్తాం కదా అదా నేను నేను సిద్ధార్థ్ని బయట చెప్పుల్లా వదిలేసి ఒక క్యారెక్టర్గా ఈ సినిమాలో వచ్చాను ఈ సినిమా తర్వాత మీ ఇంటికి ఈ క్యారెక్టర్గానే మీ ఇంటికి వస్తాను సిద్ధార్థ్గా రాను ఈ ఈశ్వర్ ఈ సినిమాలో ఈశ్వర్ అనే క్యారెక్టర్ 
సో ఈ సినిమా ఒక ఒక మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్లో మన లైఫ్లో ఉన్న సింప్లిసిటీలో ఉన్న బ్యూటీ మన లైఫ్లో ఉన్న సింప్లిసిటీలో ఉన్న డ్రామా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మన ఇంట్లో ఏమైనా మన పాపకి కానీ బిడ్డకి కానీ ఎవరికైనా ఏదైనా జరిగితే మనం ఏం చేస్తాం రేపు పాప తప్పిపోయింది ఏం చేస్తాం మనం పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్తే పోలీస్ ఎలా ప్రవర్తిస్తారు మనతో చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు చుట్టాలు ఎలా ఏం చెప్తారు ఏ నువ్వు జాగ్రత్తగా చూపించాలి కదా అని తిడతారా లేకపోతే హెల్ప్ చేస్తారా అది అంతా దీపావళి రోజు జరిగితే ఏమవుతుంది దీపావళి రోజు మీ పాప దొరకట్లేదు ఇంట్లో తప్పిపోయింది ఏం చేస్తారు అదే ఈ సినిమా బేస్ అండి ఒక పర్ఫెక్ట్ హ్యాపీ ఫ్యామిలీలో ఇలాంటి ఒక ఒక ఘటన జరిగితే దాన్ని ఎలా మనం ఏ షార్ట్ కట్స్ లేకుండా ఏ గిమిక్స్ లేకుండా ఏ అబద్ధాలు లేకుండా ఎలా దీని నుంచి బయటకు వస్తాం ఎలా మన చిల్డ్రన్కి సేఫ్టీ ఇస్తాం ఎలా మనల్ని మనమే కరెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎలా బెటర్ హస్బెండ్ బెటర్ ఫాదర్ బెటర్ మదర్ బెటర్ వైఫ్ బెటర్ చైల్డ్గా బెటర్ పేరెంట్గా ఎలా ఉంటాం ఇవన్నీ ఈ సినిమాలో ఉన్నాయండి నేను ఎంత మరీ ఎక్కువ చెప్తున్నాను అనుకోకండి ప్లీజ్ ఈ సినిమా రివ్యూస్లోనే ఒక సినిమాలో ఎన్ని మంచి విషయాలు చెప్తారయ్యా ఎలా చెప్పారయ్యా ఇన్ని మంచి విషయాలని రివ్యూలో చెప్పారు కాబట్టి చాలామంది రివ్యూస్ చూసి థియేటర్కి వెళ్ళే అలవాటు ఉండే వాళ్ళకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం సో సిక్స్త్ రోజు ఈ సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది ఈ సినిమా కోసం పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరికి నేను ఈ స్టేజ్లో థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను మా ఎటాకీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్లో మూడే మూడు రూల్స్ ఉంటాయి ఒక సినిమా స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ రూల్ ఈ సినిమా చెప్పాల్సిన కథన ఈ టైంలో సెకండ్ ఇది వేరే ట్రెండ్ ఏదైనా ఫాలో చేసి చేస్తున్నామా లేకపోతే ఫ్రెష్గా చేస్తున్నామా ఆల్వేస్ ఫ్రెష్గా చేద్దాం మూడోది మ్యాక్సిమం న్యూ కమర్స్కి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి నా అలా బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నాం కదా అలా నా కంపెనీలో మ్యాక్సిమం కెమెరామ్యాన్ ఫస్ట్ టైం ఎడిటర్ ఫస్ట్ టైం సో అలా మేము ఆర్టిస్ట్లో నన్ను తప్ప తెలుగు సినిమాకి ఎవ్రీ సింగిల్ యాక్టర్ ఇన్ చిన్న ఇస్ అ న్యూ ఫేస్ సిద్ధార్థ్ తప్ప మీరు ఈ సినిమాలో ఎవరిని గుర్తుపట్టరు అది యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను ఒక సినిమా హిట్ అవ్వడానికి అన్నీ తెలిసిన మొహాలే ఉండాలి లేకపోతే స్టార్స్నే కాస్టింగ్ చేయాలి ఇవన్నీ మాయ ఇది నిజం కాదు రైటర్ ఎవరినైనా స్టార్ చేస్తారు మంచి డైరెక్టర్ ఎవరినైనా యాక్టర్ చేస్తారు ఇది మాత్రం ఈ సినిమాలో నేను ఫాలో అవుతున్నా అండ్ ఇంకో విషయం మేము ఆల్వేస్ బడ్జెట్ పరంగా సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ ప్రాఫిట్ ఇస్ కాస్ట్ ప్రైస్ అనే లెక్కలో వస్తాం అలా చేసి బడ్జెట్ వస్తుంది చచ్చినట్టు ఆ బడ్జెట్ని ఫాలో అవ్వాలి ఇదే నేను సినిమా తీసిన విధానం అందుకే నేను నాలుగు సినిమాలు తీసి ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ప్రొడ్యూసర్ అని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ ఈ సినిమా మొదటి రోజు తమిళ్లో రిలీజ్ అయిన రోజు మేము ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్లో ఉన్నాం బికాస్ మాది అన్ని బిజినెస్ ఇస్ సార్టెడ్ అవుట్ సో మంచి సినిమా తీయటానికి పాసిబిలిటీ ఉంది బిజినెస్ కోసం నేను మంచి సినిమా తీయలేను అని చెప్పే అవకాశం ప్లీజ్ మీరు చేయొద్దు బిజినెస్ మంచితనం రెండు సే ఒకే టైంలో జరగచ్చు సినిమాలో కూడా అది పాసిబుల్ అది మేము ఈ చిన్న సినిమాతో ప్రూవ్ చేస్తున్నాం సో దయచేసి ఈ సినిమా మీరు ఫ్యామిలీతో చూడాలి మళ్ళీ ఎందుకు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంటున్నానంటే రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఫ్యామిలీ హీరో ఫ్యామిలీ అనే వర్డ్ లేదంటే సిద్ధు లేడు కదా సిద్ధుకి ఎవరు సినిమా సిద్ధు సినిమాలు చూసిన వాడు ఎవరు ఫ్యామిలీస్ చూశారు లేడీస్ చూశారు అమ్మాయిలు చూశారు సిద్ధుని అలా బతికించారు సో ఈ సినిమా నేను ఒక రీజన్ అది ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే నేను ప్రామిస్ చేసి చెప్తున్నానండి ఈ సినిమా మీ పిల్లలతో చూస్తే ఈ సినిమా తర్వాత మీకు మీ పిల్లల మధ్యలో ఉన్న ఆ రిలేషన్షిప్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మీ దగ్గర నుంచి ప్రశ్నలు అడుగుతారు సమాధానాలు అడుగుతారు మీరు కరెక్ట్గా ఆలోచించి సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీది సో ఈ సినిమా అన్ని రైట్ క్వశ్చన్స్ని అడుగుతుంది అన్ని రైట్ ఆన్సర్స్ని కూడా ఇస్తుంది కానీ ఈ సినిమా ఎక్కడ మీకు ప్రీచింగ్ అనిపించదు ఈ సినిమా ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఎండ్ టైటిల్ వరకు మీరు నిన్న నైట్ మేము చెన్నైలో ఒక షో చూసి వచ్చాం వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఒక షోలో బిగ్గెస్ట్ థియేటర్ ఇన్ చెన్నై ఆల్ ఫైవ్ షోస్ ఫుల్ నైట్ షో కూర్చుని వెయ్యి మందితో కూర్చుని ఈ సినిమా చూసి వచ్చాం అప్పుడు థియేటర్ ఉన్నారు చెప్తున్నారు చాలా కమర్షియల్గా ఉంది సార్ సినిమా అని సో ఐ సెట్ ఇది సార్ కమర్షియల్ అంటే సినిమా ఆడిందంటే కమర్షియల్ 
అది మీరు కమర్షియల్గా ఉంటుందని చెప్పి తీయడానికి పేరు కమర్షియల్ కాదు రొట్ట సినిమాకి పేరు కమర్షియల్ కాదు కమర్షియల్ కమర్షియలే డబ్బులు సంపాదిందా అది కమర్షియల్ సో ఈ సినిమా మేము డిస్ట్రిబ్యూటర్ పరంగా ఒక కమర్షియల్ సినిమా ఇచ్చాము డైరెక్టర్ పరంగా ఒక లైఫ్ టైం మీకు ఒక గుర్తింపుగా ఒక సినిమా ఇచ్చాము సిద్ధార్థ్ పరంగా నాకు మళ్ళీ ఒక లాంచ్ సినిమా నాకు అరుణ్ ఇచ్చాడు సో మీరు బాయ్స్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ని గుర్తు చేస్తున్నారా నువ్వు వస్తానట్లు ఉన్న సంతోష్ని గుర్తు చేస్తున్నారా బొమ్మరిలో సిద్ధుని చూస్తున్నారా రంగదే బసంతిలో కరణ్ సింగానే చూస్తున్నారా లేకపోతే నా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో నేను చేసిన తమిళ్ సినిమాలు వాటిలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ చూస్తున్నారా ఈ సినిమాకి ఈ క్యారెక్టర్కి ఆ ఏ క్యారెక్టర్కి సంబంధం లేదు ఇది సిద్ధార్థ్ టూ పాయింట్ టూ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత మీరు దీన్ని టూ పాయింట్ టూ అనొచ్చు లేకపోతే ఇంట్రడ్యూసింగ్ సిద్ధార్థ్ అని ఈ అమేజింగ్ న్యూ కమర్స్తో పాటు నన్ను ఒక న్యూ కమర్గా తీసుకుని మళ్ళీ నాకు మొదటిసారి ఈ అబ్బాయిలో ఏదో ఉందిరా ఈడు ఓ రౌండ్ వస్తాడ్రా ఈడు నా ఫేవరెట్ హీరోరా అని చెప్పేలా ఈ సినిమా తర్వాత ఒక న్యూ కమర్కి ఒక ఫేవర్ ఇచ్చినట్టు నాకు ఆ గుర్తింపు ఆ లవ్వు నాకు మీరు చూపిస్తారు దాని తర్వాత మీరు ఫస్ట్ మీరు చూపించండి దానికి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏ సినిమా వస్తుంది పరిశ్రమ నుంచి కథలు వచ్చినాయా అవన్నీ చూసుకుందాం లేకపోతే నా దగ్గర నా సొంత కంపెనీ ఉందండి మీకు నాకు ఒక డీల్ పెట్టుకుందాం మీరు సిద్ధార్థ్ని చూడాలని అనిపిస్తే నేను తర్వాత ఒక నంబర్ ఇస్తా లేకపోతే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ ఇవన్నీ చేద్దాం డైరెక్ట్గా మీ కమెంట్స్ నాకే పంపించండి మేమే మా ఇంట్లోనే వంట చేస్తున్నట్టు మంచి సినిమాలు చేసి మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాం ఎలాగో మా ఏషియన్ ఫిల్మ్ సునీల్ గారు ఉన్నారు సో ఈ సినిమా డిజిటల్ పార్ట్నర్స్ హాట్ స్టార్ అండి అండ్ ఈ శాటిలైట్ పార్ట్నర్స్ స్టార్ అండి చాలా మీ లాంగ్వేజ్లో ఫ్యాన్సీ ప్రైస్లో కొన్నారు సో మేము ప్రొడ్యూసర్స్గా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం సో థ్యాంక్ యూ అండి ఈ చిన్న ప్రెస్ మీట్ వచ్చే ముందు నన్ను అడిగారు ఏంటి సార్ ఎవరు సెలబ్రిటీస్ రాలేదా అని అడిగారు లేదు సార్ నేనే వస్తాను సార్ చాలు సార్ అని చెప్పాను ఎందుకంటే పిలిస్తే రారు ఫోన్ ఎత్తరు ఎందుకు అలాంటి బిహేవియర్ మనకి సో నేనే వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే నా సినిమా నా బిడ్డ నా బిడ్డ గురించి చెప్పడానికి పక్కేంటి వాళ్ళు అవసరం లేదండి నేనే చెప్పుకుంటానండి సో ప్లీజ్ ఈ చిన్న సినిమాని మీ సినిమాగా అనుకుని ఈ సిద్ధుని మీ సిద్ధు అని ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా అక్టోబర్ సిక్స్త్ రోజు థియేటర్కి రండి థియేటర్కి రాకపోతే అది తర్వాత మీ ఇష్టం థియేటర్కి వచ్చిన తర్వాత సినిమా చూడండి నచ్చితే నాకు చెప్పండి నచ్చకపోతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ చెప్పండి ఎందుకంటే అలా చెప్పడానికి వీలు లేదు ఈ సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఫిలిం ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎంజాయ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ స్టే బ్యాక్ ఇక్కడే ఉండవచ్చు ఇంకా కోరుకుంటున్నాం అండ్ ప్రొడ్యూసర్ జాన్వి గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ సో అలాగే ఇంత మంచి సినిమాని మనందరికీ అందించిన డైరెక్టర్ అరుణ్ కుమార్ గారు నివేదన రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము అండ్ లిరిక్స్ అండ్ డైలాగ్స్ అందించిన కేకే గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ రూపంలో తెలపండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి